బిర్యానీ అనుకుంటే ఓన్లీ చికెన్ మటన్ వేసుకునే వండుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి రకరకాల వెజిటేబుల్స్తో మంచి బిర్యానీ చేయొచ్చు అలాంటి మంచి బిర్యానీ ఈరోజు చూపించడానికి మేము ముందుకు వచ్చేసాను ఏం బిర్యానీ అనుకుంటున్నారు దొండకాయతో బిర్యానీ తయారు చేస్తున్నాం మరి ఆలస్యం చేయకుండా షో స్టార్ట్ చేద్దామా ఈరోజు మనం దొండకాయ బిర్యానీ తయారు చేస్తున్నామండి దీనికోసం మనకి ఈ మెయిల్ ఊహశ్రీ రాసిందండి వాళ్ళ అమ్మగారు కమల కూడా మన షో చూస్తారంట మరి మెయిల్ చదువుదాం హాయ్ స్వప్నక్క ఎలా ఉన్నారు నేను మా మమ్మీ ప్రతిరోజు మీ షోని తప్పకుండా చూస్తాము హాయ్ ఊహశ్రీ నేను చాలా బాగున్నాను రా అలాగే ఊహశ్రీకి కమల గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీకోసం ఫాలో అవుతున్నందుకు ఊహశ్రీ గారి వల్ల అమ్మగారు కమల అంట ఇందులో రాశారనమాట మీరు చేసిన ఆవకాయ బిర్యానీ ఇప్పటికీ చాలా సార్లు చేసాము ప్రతిసారి చాలా బాగా వచ్చింది ఈ మధ్య మేము పెరటిలో దొండకాయ చెట్టు వేసామక్క బాగా దొండకాయలు వస్తున్నాయి ప్రతిసారి దొండకాయ పచ్చడి వేపుడు పులుసు ఫ్రై చేసుకునే వాళ్ళం వెరైటీగా ఏదైనా చేద్దాం అనుకుంటే ఒకసారి మీరు చెప్పారు దొండకాయతో బిర్యానీ కూడా చేయొచ్చు అని మా కోసం దొండకాయ బిర్యానీ మీ షోలో చేసి చూపిస్తే మేము ఇంట్లో ట్రై చేస్తాం అని చెప్పి మనకి ఊహశ్రీ అండ్ కమలా గారు మెయిల్ రాశారు అరే తప్పకుండా ఊహశ్రీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ రెగ్యులర్ గా అయితే మనం దొండకాయతో ఇంట్లో బిర్యానీ చేసుకోం కానీ చాలా బాగుంటుంది ముఖ్యంగా ఫంక్షన్స్ లో దొండకాయ బిర్యానీ చేస్తే కనుక మన బడ్జెట్ లో అయిపోతుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి ఎలాగో ఇంట్లో చెట్టు ఉంది కదా ట్రై చేయండి మరి దొండకాయ అయితే రెడీగా ఉందండి ఇంకా కావాల్సిన పదార్థాలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ తెచ్చుకున్న తర్వాత బిర్యానీ చేద్దాం దొండకాయ బిర్యానీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి అయితే జనరల్ గా పులావ్ టైప్ లో చేస్తారండి కానీ అలా అస్సలు బాగుండదు మనం ఏ బిర్యానీ చేసినా సింపుల్ గా ఆనియన్ బిర్యానీ చేసినా లేదా ఇలా దొండకాయ బిర్యానీ చేసినా కూడా చక్కగా దమ్ బిర్యానీ చేస్తే కనుక సూపర్ గా ఉంటుంది దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఒక చిన్న మసాలా చేసుకోవాలి ఇందులో కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి ఇంకా నువ్వులు ఫస్ట్ ఎండు కొబ్బరి కొంచెం వేగిన తర్వాత నువ్వుల్ని వేద్దాం ఈ మసాలా అప్పటికప్పుడు చేసుకుంటే కనుక చాలా బాగుంటుంది ఎండు కొబ్బరి వేయించుకుంటే సువాసన సూపర్ గా ఉంటుంది అలాగే నువ్వులు కూడా వేశాను ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులో కొద్దిగా అల్లం అలాగే బెల్లుల్లి కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి జీలకర్ర పొడి అయినా వేసుకోండి లేదా జీలకర్ర వేసుకున్నా ఎలాగో మిక్సీ చేస్తాం కదా పర్లేదు అలాగే కాస్తంత కారం ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఇంకా తగినంత ఉప్పు తీసుకున్న మసాలాకి సరిపడ ఉప్పు వేసుకోవాలి కారం వేస్తాం కదా అందుకే కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువ వేస్తున్నాను ఏంటి ఇంత కొంచెం కి స్వప్న ఉప్పు ఎక్కువ వేస్తుంది అనుకోకండి కారంకి సరిపడ ఉప్పు వేసాను అనమాట అలాగే ఎండు కొబ్బరి నువ్వులు వేగిన తర్వాత మంచి ఆ సువాసన మనకి తెలిసిపోతుంది వీటిని కూడా ఇందులో వేసి ఫస్ట్ ఒక్కసారి మిక్సీ పట్టిన తర్వాత కాస్త పౌడర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ మనం నీళ్లు వేసి పేస్ట్ చేసుకుందాం అంటే దొండకాయ మధ్యలో పెట్టడానికి ఇది మసాలా అనమాట మనం గుత్తి దొండకాయ బిర్యానీ చేస్తున్నాం ఒకసారి ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు వేసి ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ముందే నీళ్లు వేస్తే సరిగ్గా మిక్సీ అవ్వదు మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకున్నాం ఇలా చక్కగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ నేను పొయ్యి మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ఇందులో ఉల్లిపాయలు వేగుతూ ఉంటాయి ఈ లోపల మనం మసాలా పట్టిద్దాం దొండకాయలకి కొద్దిగా నూనె వేశాను ప్యాన్లో నేను నూనె వేశాను నూనె కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఒక రెండు బిర్యానీ ఆకులు బిర్యానీ పువ్వు అనాస పువ్వు మరాఠీ ముగ్గ ఒక ఐదు ఇలాచీలు లవంగాలు 
దాల్చిన చెక్క ఇంకా సాజీర ఈ మసాలాలన్నీ డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవాలి తర్వాత సన్నగా పొడుగా తరుకున్న ఉల్లిపాయలు ఇంకా పచ్చిమిర్చి బిర్యానీకి ఎప్పుడు ఉల్లిపాయలు మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట అలాగే ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోండి మసాలాలో ఉప్పు ఉంది ఇక్కడ కొంచెం ఉప్పు సరిపోతుంది మూత పెట్టేసి ఉల్లిపాయలు మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేగనిద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ దొండకాయలు ఉన్నాయి కదా ఈ దొండకాయలో మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న మసాలాని కూర్పుకోవాలి ఇలాగే అన్ని దొండకాయలో మసాలా పెట్టుకోవాలి దొండకాయని మధ్యలోకి ఇలా నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని గుత్తి వంకాయ ఎలా చేసుకుంటాం అలా అనమాట దొండకాయలు మటికి లావుగా ఉన్న దొండకాయలు ముదిరిపోయిన దొండకాయలు బాగుండవు ఇలా లేతగా ఉన్న దొండకాయలు బాగుంటాయి మధ్యలో కొంచెం రెడ్ కలర్ వచ్చిన ఆ దొండకాయలు వేయకండి ఇలా లేతగా తెల్లగా ఉన్న దొండకాయలని చక్కగా మసాలా పట్టించండి ఇలాగే అన్ని దొండకాయలకి మసాలా పట్టించుకోవాలన్నమాట ఉల్లిపాయలు ఇలా బ్రౌన్ కలర్ అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి అలాగే ఇందులో కాస్త కొత్తిమీర పుదీనా మసాలా పెట్టి పెట్టుకున్న గుత్తి దొండకాయని ఇందులో వేసేయాలి నూనెలో చక్కగా వేయగలనమాట మూత పెట్టేసి అవి చక్కగా నూనెలో వేయాలి అలాగే ఇక్కడ పొయ్యి మీద వేడి నీళ్ళు ఉన్నాయి బాగా మరుగుతున్నాయి చూడండి ఎసరు వస్తుంది ఇందులో మనం కొద్దిగా సాజీర కాస్తంత నూనె ఇంకా ఉప్పు వేసుకోవాలి అలాగే ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం దొండకాయలు చక్కగా నూనెలో మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో సగం కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి అలాగే ఇందాక మనం దొండకాయలో పెట్టుకున్న పేస్ట్ కొంచెం మిగిలింది కదా ఆ పేస్ట్ కూడా ఇందులోనే వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడే ఒకసారి సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకొని కావాలంటే కొంచెం యాడ్ చేయొచ్చు మూత పెట్టేసి దొండకాయలు చక్కగా ఉడకనివ్వాలన్నమాట చక్కగా ఆ మసాలాలో మగ్గితే కనుక చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఎసర్లో బియ్యం కూడా వేసాం అన్నం ఉడకడానికి కాస్త టైం పడుతుంది చక్కగా దొండకాయలు ఉడికాయి ఇలా నూనె పైకి తేలేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఎవరు చెప్పారండి అసలు దొండకాయలు చాలా బోరింగ్ వెజిటేబుల్ అని ఇలా బిర్యానీ చేయండి అసలు సూపర్గా ఉంటుంది కిచెన్ అంతా అసలు మంచి మసాలా గుమగుమ ఇప్పుడు ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికిన రైస్ని మసాలా పైన వేసుకున్నాం ఎందుకంటే మసాలా ఎక్కువ ఉంది కదా రైస్ ఫుల్గా ఉడకాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు రైస్ని ఇలా చక్కగా పరుచుకోవాలన్నమాట
పచ్చుకొని పై నుండి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి అయితే మనం సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికిన రైసే వేసాం కాబట్టి కొంచెం ఇందులో మనం ఇబే హాట్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు పై నుండి కాస్తంత కొత్తిమీర వేసి మూత పెట్టేసి చిన్న మంటలో పదిహేను నిమిషాలు దమ్ చేసుకుంటే దొండకాయ బిర్యానీ రెడీ అవుతుంది మరి అది దమ్ అయ్యే లోపల బౌల్ కూడా రెడీగా పెట్టేసుకుందాం దొండకాయ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది ఎప్పుడైనా సరే బిర్యానీ చేసిన వెంటనే అది దమ్ బిర్యానీ చేస్తే కనుక ఒక పది నిమిషాలు స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు వడ్డించండి వెంటనే వడ్డిస్తే కనుక చక్కగా దమ్ అవ్వదు మరి ఇప్పుడు మూత ఓపెన్ చేద్దాం మంచి సువాసన వస్తుంది ఇలా ఫస్ట్ రైస్ వేసిన తర్వాత మనం పైన దొండకాయ వేసుకున్నాం ఆహా దొండకాయ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది ఊహాశ్రీ వాళ్ళ ఇంట్లో చెట్టు ఉందంట చూడండి అలా చెట్టు ఉంటే ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తే సడన్గా ఇలాంటివి ఏమైనా చేయాలంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దొండకాయలనే కాదండి ఇంట్లో చక్కని వెజిటబుల్స్ మనం పెంచుకోవచ్చు వాటితో ఏమైనా చేయడం రాకపోతే కనుక స్వప్నాన్ని అడిగితే రెసిపీ చూపించేస్తుంది మరి దొండకాయ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది కదా మరొకసారి తయారీ విధానం మీరు చూస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ నేను రెడీగా పెట్టేస్తాను దొండకాయ బిర్యానీ తయారీ విధానం ముందుగా ప్యాన్లో ఎండు కొబ్బరి వేసి కొంచెం వేగిన తర్వాత అందులో నువ్వులు కూడా వేసి వేయించుకోవాలి అలాగే ఒక మిక్సీ జార్ లో అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర పొడి కారం ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఉప్పు వేయించి పెట్టుకున్న ఎండు కొబ్బరి నువ్వులు వేసి కాస్త మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత కొంచెం నీళ్లు యాడ్ చేసి ఫైన్ పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న పేస్ట్ ని అన్ని దొండకాయ మధ్యలో పెట్టుకోవాలి తర్వాత ప్యాన్ లో నూనె వేడి చేసుకుని బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ పువ్వు అనాస పువ్వు మరాఠీ మొగ్గ ఇలాచి లవంగాలు దాల్చిన చెక్క సాజీరా ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ఉప్పు వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత కొత్తిమీర పుదీనా మసాలా పెట్టి పెట్టిన దొండకాయ వేసి కాస్త వేగిన తర్వాత అందులో పెరుగు మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ కూడా వేసి ఉడికించుకోవాలి ఈ లోపు మరుగుతున్న నీళ్లలో కాస్తంత సాజీర నూనె ఉప్పు నానబెట్టి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం వేసి అరవై శాతం ఉడికించిన తర్వాత ఇలా ఉడుకుతున్న అన్నంని ముందుగా మనం మగ్గించుకుంటున్న దొండకాయ మిశ్రమం పైన వేసి పై నుండి కాస్త నెయ్యి అలాగే అన్నం ఉడికించుకున్న నీళ్లు కొత్తిమీర వేసి మూత పెట్టి పదిహేను నిమిషాలు దమ్ చేసుకుంటే దొండకాయ బిర్యానీ రెడీ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం చీజీ క్రోస్టీని చేస్తున్నాం అనమాట ఈ క్రోస్టీని అనేది సూప్స్తో పాటు పాస్తాతో పాటు సైడ్ గా ఇచ్చేది అంటే టోస్ట్ టైప్ లో ఉంటుంది టైం పాస్ స్నాక్ లా తినొచ్చు అనమాట చాలా బాగుంటుంది మరి దీనికి సంబంధించిన మెయిల్ చదువుదాం హాయ్ స్వప్న గారు నా పేరు మిన్ను ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను మిన్ను మీరు ఎలా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకోసం కి మెయిల్ రాస్తున్నందుకు నేను హైదరాబాద్ నుండి ఈ మెయిల్ రాస్తున్నాను నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నాను అప్పుడప్పుడు మీ షో చూసి రెసిపీస్ ట్రై చేస్తూ ఉంటాను నాకు సూప్స్ తో పాటు ఇచ్చే బ్రెడ్ టోస్ట్ చాలా ఇష్టం అలా సూప్స్ తో పాటు ఇచ్చే బ్రెడ్ టోస్ట్ లో ఏదైనా వెరైటీగా బ్రెడ్ తో టోస్ట్ చేయండి బ్రెడ్ తో టోస్ట్ చేయండి నేను ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మళ్ళీ మీకు ఈమెయిల్ రాస్తాను బాయ్ అని చెప్పి మిన్ను మనకి మెయిల్ రాశారు ఫస్ట్ ఫ్రెంచ్ బ్రెడ్ తీసుకొని దీన్ని ఫ్రెంచ్ బ్యాగెట్ అంటారు ఫ్రెంచ్ బ్రెడ్ అంటారు ఇలా పొడువుగా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఇలా క్రాస్ గా కట్ చేసుకోవాలి ఈ ఫ్రెంచ్ బ్రెడ్ చాలా డ్రైగా ఉంటుంది అనమాట ఈ టోస్ట్ కి ఫ్రెంచ్ బ్రెడ్ బాగుంటుంది ఒకవేళ ఫ్రెంచ్ బ్రెడ్ లేకపోతే కనుక మన ఇంట్లో శాండ్విచ్ బ్రెడ్ ఉంటుంది కదా శాండ్విచ్ బ్రెడ్ ని ఒక టూ త్రీ డేస్ ఓల్డ్ అయిన బ్రెడ్ ఉంటుంది అది కొంచెం డ్రైగా ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు చీజీ క్రాస్టీన్ అయితే ఇలా హార్డ్ గా ఉన్న బ్రెడ్ ఫ్రెంచ్ బ్రెడ్ అయితే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అంతా తుక్కుబడింది కదా తీసేసి మనకి 
బటర్ కావాలి మనం గార్లిక్ బటర్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ బటర్ తీసుకొని అలాగే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి అలాగే పార్స్లీ ఇందులో ఈ బటర్లో ఉప్పు లేదు సో అందుకే నేను కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేస్తున్నా మామూలుగా అయితే బటర్ మనం తెచ్చుకున్న దాంట్లో ఉప్పు ఉంటుంది కదా ఉప్పు ఉంటే కనుక వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా క్రీమింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట నాకు క్రీమింగ్ అంటే నిజంగా చాలా ఇష్టం ఎంజాయ్ చేస్తాను ఇలా చేయడం వల్ల చక్కగా గార్లిక్ ఫ్లేవర్ అంతా బటర్కి పట్టుకుంటుంది సమానంగా కలిసిపోతుంది పార్స్లీ ఫ్లేవర్ కూడా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట బటర్కి ఇప్పుడు బటర్ని చక్కగా బ్రెడ్కి అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలన్నమాట చూడండి చేత్తో చేస్తే ఇంత ఈజీగా ఈవెన్గా మనం పెట్టలేము ఇప్పుడు గ్రిల్ తీసుకున్నాను నేను దాని మీద ఈ బ్రెడ్ని పెట్టేద్దాం హై టెంపరేచర్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది హై టెంపరేచర్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బేక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మరి ఈ లోపు ఒక్కసారి కిచెన్ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్దాం సో ఇప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ టోస్ట్ అయిన తర్వాత ఓవెన్ని ఆఫ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడే ఓవెన్ని ఆఫ్ చేయకూడదు మనం ఇంకొక స్టెప్ చేయబోతున్నాం ఇలా టోస్ తెచ్చుకున్న తర్వాత పైనుండి క్యాప్సికమ్ కలర్ కలర్ క్యాప్సికమ్ వేసుకుంటే చూడటానికి కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అలాగే పైన కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ ఇలా స్ప్రింకిల్ చేయాలన్నమాట లైట్గా అలాగే ఇప్పుడు పై నుండి చీజ్ వేసుకోవాలి మోసరిలా చీజ్ వేసుకోవాలి దీనిపైన ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓవెన్లో ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే చీజ్ కరిగేంత వరకు మళ్ళీ ఓవెన్లో పెట్టుకోవాలి ఇంట్లో పాస్తా చేసిన సూప్స్ చేసిన ఖచ్చితంగా ఇలా చేసివ్వండి పిల్లలకి కూడా ఇలా చేసిస్తే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు మరి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్లో చీజ్ కూడా మెల్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ అంతా క్లీన్ చేసేసి ఫైనల్ ప్లేటింగ్ కూడా రెడీ చేసుకుందాం మళ్ళీ ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఇలా మంచి కలర్ రావాలన్నమాట ఇప్పుడు వీటిని ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ఇలా చక్కగా బటర్ పెట్టుకున్న తర్వాత పైన చీజ్తో వెజిటేబుల్స్తో అసలు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటుంది మరి టేస్ట్ చేద్దామా
सूपर का मैल का स्पैसी लेकिन आ बटर् फ्लेवर तो गार्लिक बटर् अस्कनाम कदा असल अदरपे सूप तो अच्छे इंका बहुत तारी विधान मरुकसारी चूस्त उ मुझे मन पेक दुंदकाय बिर्यानी चीजी क्रॉस टीनी तारी विधान मुझे फ्रे ब्रेड क्रॉस का कटी तरवा वे पार्सली मुखल ने उपर वे क्रीम चेसको गार्लिक बटर् तैयार मन कटे पे फ्रे ब्रेड की अल्लाईसको ओवन निम्षा टोस्टी तरह आ ब्रेड मुखल पैन यो ग्रीन रेड कैपिक मुखल आलिव आई मोजरीला चीजा तरह मल्ल निम्षा ओवन बेक्टे चीजी क्रॉस टी रेडी अंटका चूपा कदमी इलां मैं वावना मैं वंटना शेर मैं अड्रस अभिचि